。你好，今天咱们聊聊后院改造的事情，我们两年的心路历程来跟您分享一下。怎样把伊拉克变成现在的瑞士？二零一九年八月份，我们高高兴兴的搬进了在 DC 附近自己新建的家。刚搬进来第一天，家里乱七八糟的，不知道你有没有注意到，左边门下边有个木栏杆，我们要出去必须得跨过这个栏杆。这是法律规定的，必须有，否则人不小心会掉下去的，就掉草地上去了哈，打滚去了是吧？因为没有楼梯。刚来的时候，院子后院是这样的，呃，长方形的。你看那个篱笆非常的破旧，有很多大树，然后还有两个方方的空调，所以我们就自力更生，自己设计自己干。两年的时间建成现在这个样，请看一个广角的镜头，从东到西，整个换了 fans， 然后种了好多树和花草。请你注意一下，不同的位置的光是不同的。这是在上午拍的，现在从西往东看，这是下午拍的。呃，东边那边比较阴，西边比较阳光好，种了好多花跟菜啊、呃，很多都是第一次种的啊，非常成功啊、呃，所以挺高兴的。今年还吃到了很多自己种的各种的蔬菜，还有草莓啊、呃。你看采的时候不仅有各种菜，韭菜啊、豆角啊、奥克啊啊，还有那个花儿。从我们的经历总总结五大主要的关键。第一，要了解一下 HOA 房主协会对后院有没有什么规定，比如说有些大树不能种啊，不能离房子太近了，还有通常不让养公鸡啦，也不能在外边晒衣服。在网上我看很多人把后院全都改成了菜地哈，这个可能在某些地方可以，但是在我们美东实际上是不太好的。美国人在草地上 barbecue party， 这是美国的文化。如果没有草地，你的房子将来就卖不出去。再一个呢，草地四季都是绿的，而且根系非常繁密，所以说它对水土保持有好处。哦，那你说菜冬天完了以后就不行了哈。第二点呢，一定要想好你后院到底想让它起个什么样的作用。比如说，我有朋友就说，他们家就有三条狗，喜欢在外边就那院子里让狗跟那乱跑，那就是跟我们的不一样。我们是想呢，能够在这儿 barbecue 啊，这吃个饭呐、啊，呃，休闲一下啊、呃，晚上呢可以喝点小酒，点个火之类的。所以目的不同，你的设计、想法、做法肯定就不一样，对吧？好，那我们想要有露台，这样可以放东西哈，可以 barbecue 用的东西。所以首先要做这个大件儿哈，硬件儿来说啊，所以我们就请来人呢，先测量，把这些草还得给挖掉。哎呀，这草其实也挺可惜的哈。首先要挖地三尺啊，把这个地基用那个夯石，<笑>然后铺上石子儿，然后再夯石。然后灌水泥啊，灌这个水混凝土，然后在上面再铺什么 flag stone 这种比较好看的石片。哎，对了，比较贵一点的。对，然后把它脚切成我需要的一个弧状啊。我们弄得像钢琴形状，我觉得哈，从上面看还是很有曲线的。第四点呢，要想好你到底想要种什么哈，所以要有个总体的规划。你看我这个图哈，尤其是我刚才 highlight 的地方啊，咱们首先想要就是说这个 fans 很难看哈，想跟邻居家隔开点，所以想决定种绿篱。但是选什么东西呢？选的什么？这是月桂。对，这是因为是有好处，是因为常青又比较耐阴的啊，因为我们这前头有很多大树，然后还要铺这层膜，叫什么来着？这是防草布。啊、哦，第二年春天的时候，你看看、啊，这时候就开了。它关键还是开花，香了。一般的常青的都不开花，这是开花，这是它的优点。对，还有呢，我特别喜欢红玫瑰嘛，所以第一年先没想好，其他的时候我们先把红玫瑰种上，种上了哈。然后呢，第二年春天的时候就看到它就开的花，开的很好。然后这是第三年的花了啊，雨后的时候看着也很漂亮。对。第二个春天，今年我们准备大干了，尤其是你看我画黄的地方哈，就是我确定好了。本来呢，我们为我们为什么买这个房子？因为我们发誓不做 yard work， 发誓不做园子。但是来了以后，面对这小小的园子，太太的想法发生了革命性的变化，他突然准备要种了。早知道咱买个大点的地儿多好。现在我们只好叫什么，搞点节约用地是吧？合理密植。现在你看我这个准备去了拐弯了，再做一个小的花坛。现在我给你讲一下，这儿要种三棵薰衣草，对吧？这样我们坐在这儿能闻到啊。这个中间这那边还要种三棵薰衣草啊。所以说这这啊、呃，这边是两棵啊，这边是三棵，希望都能够长。对，然后呢，这个互相有一点点呼应，是吧？
这个中间这一块呢，准备种一点大点东西，把空调挡一挡。因为薰衣草冬天就，冬天不是常绿的，所以说呢，它挡不住这空调。所以这空调的地方要种几个 boxwood 或者类似那种常绿的灌木。这个地方呢，是我们的国花牡丹，啊，和着玫瑰作伴。这个一个西方的，一个东方的，你看这个花果子都出来了，要开了，是吧？这个呢是我的 favorite， 这是我喜欢的东西啊，这是这什么东西啊？就是假的什么一种山啊。这个东西呢，主要这个颜色很漂亮，哎，韭菜地不错，嗯，三四天吧就长得这么高了，这韭菜你看看，是不错，韭菜长得特别快。这个是 kale， 叫什么羽衣栏杆，嗯。然后弄点西红柿，可是你看那个 banana pepper 全让都给我吃了，不知道什么吃了，我估计是兔子啊。所以我在那个什么有些东西看来不能在外边种，你看香菜也被吃的差不多。而且今天早晨发生了一件很奇怪的事情，好吧？发生了生物学上具有划时代意义的事情。我发现了几个蝴蝶竟然在停在太太种的这个葱上。嗯想好了就抡开膀子大干吧，一敲一敲的。这儿的土呢特别不好，比较黏，而且里头好多石子儿。这个呢，据说跟当时盖房子有关系，所以要换土加底肥。后来我们也找到窍门了。如果你要不深的话，草就不光。哇，今天这风很大。现在像一个沟，但是呢，你填上这个帽子以后，它就会不会像沟了，就会好看了。六七月份以后呢，我们就开始享受我们的后院了哈。咱们今天就给大家汇报工作吧。早春的时候，郁金香，哎，我有两个品种啊，这个特漂亮，都是他们都是喜阳的，就种在这栏杆前头了。太太喜欢这种多种颜色的。新种的鸢尾，紫色的、黄色的。五月份的时候，还有黄褐的、黄色的百合也开了，它也是喜阳的，插在中间也很漂亮。然后我觉得最重欣慰的是，今年开始种这个牡丹哈，啊，好香啊，开的。然后八月份的时候呢，本来在盆里蔫蔫的黄玫瑰呢，种到地里头，发现长了很多。啊，这个英式的 lavender 在我的院子里非常的遭殃啊，经常被咬断了。后来我发现这招挺灵，把这个叉子围着这个呃，不是叉子，是后边这个秘密武器，它才长起来的。这不有叉子吗？这不管用啊！看这小苗又是被咬，叉子也没管用。但是好在嘛，有幸存的几棵苗都长到二层楼那么高了。你看这啄木鸟，跟这花都比这花都大了，还好意思吃？哎，是啊，弄的瓜子我一个没吃上。然后后来还下大雨，然后这个没那个向日葵开特别多，都压弯了腰。哎，这像不像梵高那个画啊？著名的。当然了，今年其实，在买花的时候，我还买发现了死不了，你知道，这我从小就种的，它能开一夏天也特别来劲。今年我觉得最大收获就种 o k r a 秋葵哈，我从来没种过，我没想到它花这么漂亮，不仅营养价值高哈，颜值也特别高啊。怎么有大有小？爷爷辈、孙子辈全有。羽衣栏杆也是很好的，在早春的时候呢，就在五月份左右的时候，我们好隔俩礼拜就能采一大盆一大盆的这个羽衣栏杆和这个青江菜，是好吃，真好吃。嗯，这西红柿多漂亮，不过大部分都喂了松鼠了。<笑>是啊，有几个我想等它红一点，结果都没吃上。韭菜呀、啊，纤纤细啊，长不肥。后来呢，就是夏末的时候就变成以豆角为主了。长江豆也是，人家给他说这挺高产的，可是我们就产不出来。可能跟肥有关系。我们明年春天准备准备啊，薰衣草也可以像菜一样采回来带家里，特别香。这个香椿树呢，来的时候是个像光棍似的。香椿都好了，可以吃了。先把这些给摘掉。这草莓就是光看，嗯，吃嘛，不够塞牙缝的。<笑>花很漂亮，我觉得这倒挺适合放那看的。可能因为施肥不够。总结一下，东边这边呢，因为比较阴湿，很难选那个很好的植物哈，可选的种类很少。我们先把那个盆栽的那个那个白姜花给放到外边去了。还有邻居给的这个啊，黄罂粟，哎呦，开着也很漂亮啊，它很耐阴和耐湿。另外还有一种叫黄色天使，这个黄色就跟咱这边的黄玫瑰对应上了。这 spotted laurel 是斑点的月桂啊，这是我们特别喜欢的,的。我们还选了一种叫山茶树，日本山茶树，我以前介绍过一个短片里头啊，这比较耐阴，然后呢四季常绿，而且希望能开这样漂亮的花，可是今年长得忒慢了。第五呢是要做好预算，尤其是夫妻俩要商量好，尤其是一些大件的东西啊，例如我们的院子
，露台花的最多一万多美元，一万美元出头吧。然后第二个就是 Laurel 大概有一千美元二十颗，石子大概是一百多袋，大概花了五六百美元。然后就换了这些各种各样的图，菜池子花了大概不到两百美元材料。嗯。各种花呢，并不是很贵，加起来我觉得一两百，也就是是吧？而且好多我们的花草都是朋友送的。这个东西你们知道是什么吗？其实我觉得对驱虫特别有帮助，让这些 lavender 最后能长起来的。哎、呃，今天就到这儿了，<笑>今天就到这儿了啊！还有很多具体的话题呢，我们还来不及详细讲了。呃，我在那个描述区列出了几个，呃，我们现在正在考虑的，还可以继续讲的更详细的。不知道你对哪个有兴趣啊？请你留言告诉我们，谢谢收看。